வணக்கம் நண்பர்களே ஸ்டோரி டைம் தமிழ் சேனலுக்காக உங்கள் முன் ரவிசங்கர் பாலச்சந்திரன் இன்னும் ஒரு புது கதையோட இன்றைக்கி உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் கேட்க போகிற புது புது கதைகளில் நல்லவங்களாக வாழறதோட முக்கியத்துவம் உழைச்சி வாழறதோட மேன்மை மற்றவங்களுக்கு உதவுகிற நல்ல பண்பு திருடக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது பொறாமப்படக்கூடாது பேராசைப்படக்கூடாது இது மாதிரி இன்னும் பல நல்ல கருத்துக்களை குழந்தைகளுக்கு நம்ம கதை வழியாக சொல்ல போகிறோம் கதைக்கு போகலாமாங்க ஒரு ஊரில் குமார்னு ஒருத்தர் இருந்தான் அவன் என்ன பண்ணான் அவனோட வீட்டிலேயே வாசலில் ஒரு பெரிய ஃபேன்சி கடை வச்சுருந்தான் அந்த ஊர் வந்து ரொம்ப சின்ன ஊர் அந்த ஊரில் இவனோட கடை மட்டும்தான் ஃபேன்சி கடை இருந்துச்சு ஃபேன்சி கடைன்னா அதில் வந்து இந்த பேட்டு பால் பொம்மை வாட்சு வளையல் பொட்டு இது மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கடை வச்சுருந்தான் அந்த கடையில் பாதி நேரம் குமார் உட்காந்துருப்பான் பாதி நேரம் குமார் பொண்டாட்டி உட்காந்துருப்பாங்க இவன் என்ன பண்ணுவான் கடையில் வந்து இருக்கிற பொருள்லாம் விற்க விற்க இவன் வந்து வெளியூருக்கு போய் அங்கேருந்து இந்த மாதிரி பொருள் எல்லாத்தையும் வாங்கி ஒரு மூட்டையில் கட்டி எடுத்து வீட்டுக்கு வருவான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் விற்பான் அது எல்லாத்தையும் இவன் வெளியூர் போயிருக்கிற நேரம் அவனோட பொண்டாட்டி தான் அந்த கடையை பார்த்துக்குவாங்க அதை மாதிரி ஒரு தடவை என்ன பண்ணான் இந்த குமார் வந்து பணத்தை எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு இங்கேருந்து வேறு ஒரு ஊருக்கு போனான் அங்கே இருக்கிற பொருள்லாம் வாங்கிறதுக்கு போயிட்டு காலையில் போய் அங்கே இறங்கினோடனே அலைஞ்சி திரிஞ்சு இவனோட ஃபேன்சி கடைக்கு வேண்டிய எல்லா பொருளையும் வாங்கினான் வாங்கிட்டு பார்த்தா அதுக்குள்ள ராத்திரி ஆகிடுச்சு அந்த ஊரும் ரொம்ப பெரிய ஊர்லாம் கிடையாது அதுவும் ஒரு சாதாரண ஊர் தான் ராத்திரி ஆன உடனே எங்கே தங்குறதுன்னு தெரியல இவனுக்கு தங்கிறதுக்கு அந்த ஊரில் வந்து ஒரு பெரிய ஹோட்டல் மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை ஐயோ இப்படி ராத்திரியில் வந்து மாட்டிக்கிட்டோமே இன்றைக்கி ராத்திரிக்குள்ளே ஊருக்கு போயிடலாம்னு நினச்சோம் கடைசியில் ஊருக்கும் போக முடியாமல் இப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டோமே இவ்வளோ பொருளையும் வாங்கியாச்சு ஒரு பெரிய மூட்டையில் வேறு கட்டி வச்சுருக்கோம் இதை தூக்கிட்டு எப்படி இப்போ ஊருக்கு போகிறது காலையில் தானே இங்கேருந்து கிளம்ப முடியும் போல் இருக்குது ஊருக்கு அப்போ ராத்திரி எங்கே தங்குறது அப்படின்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுக்கிட்டே அந்த பெரிய மூட்டையை தூக்கி தலையில் வச்சுக்கிட்டு நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கான் நல்ல பசி வேற இவனுக்கு ஒரு பெரிய ஹோட்டல் கூட கிடையாது அந்த ஊரில் சரி ஏதாவது பழத்தை கழுத்த வாங்கி தின்னுவோம் தின்னுட்டு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு கோயில் மண்டபம் மாதிரி ஏதாவது ஒரு இடத்துல படுத்து இருந்துட்டு காலையில் எந்திரிச்சு போகலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு வரான் பார்த்தா ஊரில் விளக்கு கிழக்கு எதுவும் இல்லை ஹோட்டல் ஒன்றும் இருக்கிற மாதிரி தெரில பழக்கடையெல்லாம் ஒன்றும் இருக்கிற மாதிரி தெரில எல்லாரும் சாப்பிட்டு படுத்த மாதிரி அவ்வளோ டைம் ஆகிடுச்சு ராத்திரி பத்தரை மணிக்கிட்ட ஆகிடும் போல் இருக்குது இவன் என்ன பண்ணா மூட்டை தூக்கிட்டு இப்படி நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கான் எங்கேயுமே எல்லா வீடும் சாத்தி கிடக்கு தூரக்க பார்த்தா ஒரு சின்ன வெளிச்சம் தெரிஞ்சிச்சு யாரோ ஒரு விளக்கை கொளுத்தி வச்ச மாதிரி சரி அங்கே ஏதோ ஒரு விளக்கு தெரியுது விளக்கு வெளிச்சம் தெரியுது அங்கே போனோம்னா ஏதாவது கடை இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு அங்கேயே படுத்து இருந்துட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக அந்த விளக்கு வெளிச்சம் இருக்கிற இடத்துக்கு போனான் அது நல்ல ஊரை விட்டு தள்ளி இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துருச்சு வந்தால் அந்த விளக்கு வெளிச்சம் வந்து ஒரு வீட்டிலேருந்து வருது அந்த வீட்டில் ஒரு தாத்தாவும் பாட்டியும் இருக்காங்க இவன் வந்து அங்கேருந்து மூட்டையை தூக்கிட்டு வந்த உடனே யார் பாணி இந்த பக்கம் வந்திருக்க இங்கே வேறு வீடெல்லாம் எதுவும் கிடையாது எங்கே போகணும் போகணும் உனக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அந்த பாட்டி உடனே இல்லை பாட்டி நான் வெளியூர் நான் வந்துட்டு இங்கே பொருள்லாம் வாங்கிறதுக்கு வந்தேன் காலையிலேருந்து அலைஞ்சி திரிஞ்சு எல்லா பொருளையும் வாங்கி மூட்டையாக கட்டிட்டேன் இதை தூக்கிக்கிட்டு நான் ஊருக்கு போகணும்னு பார்த்தா அதுக்குள்ள வந்து ராத்திரி ஆகிடுச்சு இனிமே ஊருக்கு போக முடியாது போல இருக்குது நாளைக்கு தான் போக முடியும் அதனால தான் ராத்திரி எங்கே தங்குறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னான் உடனே அதுக்கு என்னப்பா அந்த மூட்டையை வந்து வாசல் அப்படி தின்ன தின்னைக்கு பக்கத்தில் போட்டுரு போட்டுட்டு நீ வந்து இங்கே உள்ளே படுத்துக்க அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே அப்பாடா நமக்கு குளிர் இல்லாமல் ஒரு இடம் கிடச்சிச்சு படுக்கிறதுக்கு அப்படின்ட்டு அவங்க சொன்ன இடத்துல அந்த மூட்டையை கொண்டு போட்டான் போட்டுட்டு வந்து துண்டை விரிச்சு படுக்கிறதுக்கு வந்தான் அப்போ அந்த தாத்தா கேட்டார் ஏன்பா நீ உன்னை பார்த்தா ரொம்ப கலப்பாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஏதாவது சாப்பிட்டியா அப்படின்னு கேட்டார் உடனே இல்லை நானும் வந்து தேடி தேடி பார்த்தேன் இந்த ஊரில் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல ஹோட்டல் இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லை சரி ஏதாவது பழம் ஏதாவது சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா பழக்கடையும் ஒன்றும் திறக்கலை அதனால் மத்தியானம் சாப்பிட்டது தான் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் சாப்பிடல அப்படின்னா உடனே தாத்தா வந்து பாட்டிக்கிட்ட 
நமக்கு தான் சாப்பிட்றதுக்கு பண்ணி வச்சுருக்குறேன் நாமளும் தான் இன்னும் சாப்பிடலையே சரி இவரோட உட்காந்துட்டு நாமளும் இன்றைக்கி சாப்பிடுவோம் நம்ம வந்து நமக்கு ராத்திரி என்ன உணவு இருக்கோ அதை வந்து மூணு பேரும் நம்ம ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே பாட்டியும் சரின்ட்டாங்க அப்பாடா நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஏதோ கிடச்சிச்சு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இவனும் அவங்களோட சாப்பிட உட்காந்துக்கிட்டான் உட்காந்தா பாட்டி வந்து நல்ல பெருசு பெருசாக கொழக்கட்டை பண்ணியிருந்தாங்க அந்த பாட்டி தாத்தா இவன் மூணு பேரும் உட்காந்துக்கிட்டு அதை சாப்பிட்டாங்க இவன் வந்து மத்தியானத்துலேருந்து ஒன்றுமே சாப்பிடலையா தண்ணி கூட குடிக்கல ஒழுங்காக மத்தியானத்துலேருந்து பசி இவனுக்கு அப்படியே அவ்வளோ வயிற்ற கிள்ளி இருக்குது இவனுக்கு அந்த கொழக்கட்டையை சாப்பிட்ட உடனே அது அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு சாப்பிட்றதுக்கு உடனே அதை நல்லா ரசித்து ருசித்து சாப்பிட்டான் இது என்னன்னு தெரியலையே ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டான் நினச்சிக்கிட்டு பாட்டிட்டானா ஒன்றும் கேட்கல என்ன பண்ணால் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ரொம்ப நன்றி பாட்டி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போய் படுத்து தூங்கிட்டான் இவனுக்கு இருக்கிற கலைப்பில் அப்படியே நல்லா அசந்து தூங்கிட்டான் அப்புறம் காலையில் அந்த தாத்தா வந்து எழுப்பி விட்டார் ஏன்பா பொழுது நல்லா விடிஞ்சிருச்சுப்பா நீ வந்து ஊருக்கு போகணும் நீ சீக்கிரமா அப்படின்னு ஆமாம் ஊருக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு கிடுக்கிடுன்னு எழுந்திருச்சு என்ன பண்ணால் மூஞ்சியெல்லாம் கழுவிக்கிட்டு நான் கிளம்புறேன் பாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டிலேருந்து கிளம்ப நான் மூட்டையை தூக்கிட்டு மூட்டையை தூக்கிட்டு கிளம்பும் போது அந்த பாட்டி வந்து சரிப்பா போயிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாங்க பாட்டி உங்களுக்கு ஏதாவது பணம் தரட்டுமா ராத்திரி வேறு சாப்பிட்டேன் வந்து இங்கே வேறு ராத்திரி தங்குனேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம்ப்பா பணம்லாம் வேண்டாம் நாங்கள் எங்களோட சாப்பாட்டை தானே உனக்கும் போட்டோம் அதனால் பணமெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்ட்டாங்க இவ்வளோ நல்லவங்களாக இருக்காங்களே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இவன் மூட்டையை ரொம்ப நன்றி பாட்டி அப்படின்ட்டு கிளம்பும் போது ராத்திரி நீங்கள் எனக்கு ஒன்று கொடுத்தீங்களே அது என்னது பாட்டி அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது என்னது அது பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டான் அதுவா அது பேர் கொழுக்கட்டப்பா அப்படின்னாங்க உடனே சரி இன்ட்டு என்ன பண்ணால் இவன் வந்து ஊருக்கு போன உடனே நம்ம பொண்டாட்டிக்கிட்ட சொல்லி இந்த கொழுக்கட்டையை பண்ண சொல்லணும் நல்லா இருந்துச்சு சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புனான் எங்கேயாவது இந்த பேர் வந்து மறந்துட போகுதுங்கிறதுக்காக அவன் என்ன பண்ணான் கொழுக்கட்டை கொழுக்கட்டை கொழுக்கட்டைன்னு சொல்லிக்கிட்டு அங்கேருந்து நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தான் தலையில் ஒரு பெரிய மூட்டை அந்த மூட்டையோட இந்த பேரை மறக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கொழுக்கட்டை கொழுக்கட்டைன்னு சொல்லிக்கிட்டே வந்துக்கிட்டு இருந்தான் இப்படியே வந்து நடந்து 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 இவனோட ஊருக்கு கிட்ட வரும்போது பார்த்தா சாயந்தரம் ஆகிடுச்சு சாயந்தரம் ஆன உடனே இன்னொரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் போனால் இவனோட ஊர் வந்துடும் அது மாதிரி இருக்கிற இடத்துல பார்த்தா சின்னதாக ஒரு வாக்கால் வந்துச்சு வாக்கால்னா இந்த பெரிய ரிவர்லாம் இருக்குல்ல அதே மாதிரி சின்னது அதை எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஊருக்க வந்து பிரிட்ஜெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கத்துக்கு தாண்டி தான் போவாங்க எல்லோரும் அது மாதிரி அவ்வளோ சின்னதாக இருந்துச்சு அது அது மாதிரி எல்லோரும் தாண்டி போகும்போது ஆத்திரி பாட்சா அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டே எல்லோரும் தாண்டினாங்க தாண்டி தாண்டி அந்த பக்கம் குதிச்சாங்க குதிச்சு அவங்க மட்டுக்கும் போயிட்டாங்க அதே மாதிரி அந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த பக்கம் வர்றவங்களும் பார்த்தா ஆத்திரி பாட்சான்னு கற்றுக்கிட்டு அந்த வாக்கியால் தாண்டி இந்த பக்கம் குதிச்சாங்க இவன் என்ன பண்ணா மூட்டையை தூக்கிட்டு கொழுக்கட்டை கொழுக்கட்டை கொழுக்கட்டைன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருந்தானா இவன் அந்த வாக்கியால் கிட்ட வந்த உடனே என்ன பண்ணா இந்த மூட்டையை வந்து தலையிலேருந்து எடுத்து முதல்ல மூட்டையை தூக்கி வாக்கியாளுக்கு அந்த பக்கம் தூக்கி விட்டு இருந்தான் மூட்டை அந்த பக்கம் போய் விழுந்துச்சு விழுந்த உடனே எல்லாரும் எப்படி தாண்டுறாங்கன்னு பார்த்தான் எல்லாரும் ஆத்திரி பாட்சான்னு கத்திக்கிட்டு தாண்டுறத பார்த்தான் பார்த்த உடனே இவனும் என்ன பண்ணா ஆத்திரி பாட்சா அப்படின்னு கத்திக்கிட்டு இவனும் தாண்டி இந்த பக்கம் குதிச்சான் குதிச்சுட்டு அவனோட மூட்டையை தூக்கி தலையில் வச்சுக்கிட்டான் தலையில் வச்சுக்கிட்டு இவனுக்கு என்ன பண்ணிச்சு இந்த கொழக்கட்டைங்கிற பேர் மறந்து போச்சு ஆத்திரி பாட்சா ஆத்திரி பாட்சா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அந்த மூட்டையை தூக்கி தலையில் வச்சுக்கிட்டு நேராக இவனோட ஊருக்கு வந்தான் இவனோட வீட்டுக்கும் வந்துட்டான் வந்துட்டு மூட்டையெல்லாம் கொண்டு போய் இறக்கி வச்சுக்கிட்டு அவனோட பொண்ணாட்டியை கூப்பிட்டு உனக்கு ஆத்திரி பாட்சா பண்ணுறதுக்கு தெரியுமா அப்படின்னா அவனோட பொண்ணாட்டி வந்து ஆத்திரி பாட்சா பண்ணுறதா என்னது அது அப்படின்னாங்க சாப்பிட்றது ஆத்திரி பாட்சா அப்படின்னா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்னாங்க அதெல்லாம் இல்லை ஆத்திரி பாட்சான்னு ஒன்று இருக்குது நான் நேற்று ராத்திரி சாப்பிட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆத்திரி பாட்சா கூட உனக்கு பண்ண சமைக்க தெரியாதா அப்படின்னு கேட்டு சத்தம் போட்டான் அவனோட பொண்டாட்டி வந்து இல்லைங்க ஆத்திரி பாட்சான்லாம்
நான் தான் சொல்கிறேன் ஆத்திரி பாட்சான்னு ஒன்று இருக்குது நேற்று ராத்திரி அதை நான் சாப்பிட்டேன் நல்லா இருந்துச்சுன்னு நீ வந்து என்ன ஆத்திரி பாட்சா கூட உனக்கு சமைக்க தரல நீ அப்படி ஒன்று இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லி நீ என்கிட்ட சாதிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி இவனோட பொண்டாட்டியை போட்டு இழுத்து போட்டு நல்லா அடி அடின்னு அடிச்சு விட்டான் அந்த அம்மா வந்து அழுதுகிட்டே படுத்து தூங்கிடுச்சு இவனும் ராத்திரி ஒன்றும் சாப்பிடவே இல்லை அந்த கோபத்தில் அந்த அம்மாவும் ஒன்றும் சாப்பிடல படுத்து தூங்கிட்டாங்க காலையில் எழுந்திருச்சான் எழுந்திருக்கும் போது தான் பார்த்தா பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற அம்மா வந்து இவங்க வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க என்ன ஆச்சு நேற்று ராத்திரி ஒரே சண்டை உங்கள் வீட்டில் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு அங்கேருந்து வந்தாங்க இவன் அப்படியே உள்ளே இருக்கான் இவனோட பொண்டாட்டியோட மூஞ்சியை பார்த்து ஐயோயோ என்ன உங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்து உன்னை போட்டு இப்படி அடிச்சிருக்காரு இப்படி முகமெல்லாம் வந்து குழக்கட்ட குழக்கட்டையாக வீங்கியிருக்குது அப்படின்னு அவங்க கேட்டாங்க உடனே இவன் உள்ளேந்து ஆ ஆமாம் ஆமாம் குழக்கட்ட குழக்கட்ட குழக்கட்டன்னு கத்திட்டு ஓடி வந்தான் உடனே அவங்களே பயந்து போயிட்டாங்க என்னடா வந்துட்டு இருந்து கொழக்கட்ட கொழக்கட்டான்னு கத்திட்டு வரான் அப்படின்னு ஆமாம் கொழக்கட்டை தான் நான் சாப்பிட்டேன் அதுதான் எனக்கு வேணும் அதுதான் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு கொழக்கட்டைக்கு ஆனீங்க இப்படி சொன்னீங்க நேற்று வந்து ஏதோ ஆத்திரி பாச்சா நீங்க அப்படின்னு ஆமாம் ஆமாம் நான் தான் அதோட பேரை மறந்து போயிட்டு நான் வந்து ஆத்திரி பாச்சான்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா நல்லா இருக்கு போ கொழக்கட்டையை வந்து ஆத்திரி பாச்சான்னு சொல்லி அது என்னங்கிறது தெரியாமல் ராத்திரி போட்டு அடி அடின்னு அடித்து இப்படி முகமெல்லாம் வீங்கிற அளவு கொண்டுட்டியே அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து அவனுக்கு கொழக்கட்டை பண்ணி போட்டாங்க அந்த கொழக்கட்டையை சாப்பிட்டு ஆ இது தான் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவனும் வந்து நான் இனிமேல் ஒன்று அடிக்க மாட்டேன் அடித்ததுக்கு ரொம்ப சாரின்னு சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டான் நல்லா இருந்துச்சு அந்த கதை இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்காக உங்கள் குழந்தைங்களுக்காக இன்னும் இது மாதிரி நிறைய நிறைய நல்ல நல்ல கதைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸ்டோரி டைம் தமிழ் சேனலோட தொடர்பில் இருங்க நன்றி வணக்கம்